Авария на Фукусиме заставила многих вспомнить о катастрофе в Чернобыле и даже о трагедии Хиросимы и Нагасаки. Но специалисты считают, что сравнивать эти трагедии нельзя. О причинах такой позиции рассказал Инфоксу профессор радиобиологии Киисуки Имамото. Изначально рак – это клетки. Многие из них реагируют на радиацию примерно так же, как здоровые. Если мы поймем, почему здоровые клетки так откликаются на радиацию, возможно, мы поймем, как лучше облучать раковые клетки. Главный принцип в том, что когда радиация проникает в тело, она заряжает энергией молекулы, в основном воду, ведь человек в большей степени вода. И энергия выбивает из составляющих воду атомов электроны, которые летят разрушать другие молекулы, в особенности ДНК. И тогда запускается процесс самовосстановления ДНК. Воздействие низкой дозы все равно наносит повреждение ДНК, но ресурсов наших клеток достаточно, чтобы ее восстановить. При более высокой дозе механизм восстановления как бы захлебывается, и в большинстве случаев клетки умирают. Кстати, этот принцип используется при лечении рака, так как раковые клетки реагируют так же, как и здоровые. Если дать им высокую дозу, они также умирают, поэтому используется радиотерапия. Существует большое различие в том, как реагирует на радиацию все тело и отдельные его части. Если мы дадим одну и ту же дозу всему телу и отдельные его части, эффект будет абсолютно разным. И это также актуально для раковых пациентов. Они часто получают довольно высокие дозы радиации, но они направлены исключительно на раковые клетки. Конечно, раковые клетки обычно сидят глубоко в теле, и некоторые здоровые клетки также подвергаются облучению. Но опять-таки это лишь локальное воздействие. Эффект был бы абсолютно другим, если бы та же доза была направлена на все тело. Есть большой контраст между радиоактивным воздействием на раковых больных и тем, что испытали люди в Японии, так как там воздействие шло на все тело, а доза, возможно, такая же. Но стоит отметить, что мы говорим о разных типах облучения. То, что люди получили на Фукусиме, в большей степени облучение изотопами йода. Такое облучение всего тела в данном случае, конечно, опасно. Существует разница между воздействием через еду и воду и через воздух. Если, к примеру, взять атомные взрывы в Нагасаки и Хиросиме, это показательный пример гамма-излучения. В этом случае фотоны воздействуют на всех в одно и то же время за несколько микросекунд. Внешняя радиация вызывает внутреннюю, но тут все зависит от дозы части тела, типа физотопов, которые проникли. К примеру, те же изотопы йода, они как эссенция, которая попадает внутрь и воздействует локально. Нам необходим йод, особенно щитовидки, так как она производит гормоны. Когда мы принимаем йод, она высасывает его из организма. Щитовид есть маленький молекулярный насос, который распознает йод и всасывает его из крови. Щитовидка использует ее, чтобы производить гормоны, чтобы снизить воспаление образования зуба. 
Тут есть два фактора риска. Первый – это если щитовидка начнет отвергать йод, так как его будет поступать больше, чем требуется. В этом опасность принятия йода содержащих таблеток, и они дезориентируют систему. Я думаю, что йод не уступает цезию-137. Цезий – это, если вы посмотрите на периодическую систему, то увидите, что в той колонке, где он находится, химические данные элементов примерно похожи. Цезий в этом смысле близок к натрию. У него нет своей зоны поражения, такой, как у йода щитовидка, хотя в итоге он так воздействует на мышцы и дестабилизирует систему, что в данном случае можно говорить о том, что цезий гораздо сильнее влияет на генетическую систему, чем йод. Таким образом, главное отличие воздействия йода и цезия в том, что йод воздействует в основном на щитовидку, а цезий практически на все тело. Плюс период полураспада йода гораздо меньше, это несколько дней, около недели. Так что есть возможность бороться с последствиями его воздействия. Что касается цези, то его период полураспада около 30 лет, что резко сокращает шансы на борьбу с его критическим воздействием. Я понимаю все страхи, которые сейчас появились у людей в связи с ситуацией на Фукусиме, но в основном эти страхи не пропорциональны реальным угрозам. Во-первых, конечно же, все люди боятся того, чего не знают. А радиация такая вещь, ее нельзя почувствовать на запах, на вкус и так далее. К тому же большинство совершенно не знакомо с дозами, которые опасны, которые нет. В общем, обычно страхи гораздо больше реальной угрозы. Выход из страха в том, чтобы четко понимать, что эффект радиации полностью зависит от дозы. Если бы люди разбирались в этом, они бы увидели, что по сравнению с другими рисками, которым большинство подвергается ежедневно, риск радиации для многих гораздо меньше. Риск людей, работающих в радиационной индустрии, на самом деле не больше, чем, например, у тех, кто работает в нефтеперерабатывающей промышленности или на рудниках. Они также подвергаются риску, и их риск часто гораздо выше риска радиации. Если подсчитать статистику раковых заболеваний и летальных исходов в этих индустриях, то степень риска будет точно не меньше. Таким образом, чтобы судить о рисках, надо видеть картину сегодняшней промышленной индустрии в целом. Так мы можем избежать необоснованных страхов.